السلام علیکم گریٹ فائیو آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہیں آپ سب ایک فریش مائنڈ کے ساتھ آج یہ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ کی بک کا چیپ نمبر ون اور میں ہوں آپ کی سائنس ٹیچر سبا سو آج کا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے بات کرنا ہے اب ون پوائنٹ فائیو اسکیلیٹل سسٹم کے بارے میں سو فار وی ہیو ڈسکس سرکولیٹری سسٹم نروس سسٹم ریسپائریٹری سسٹم اینڈ مسکولر سسٹم آج ہم بات کریں گے اسکیلیٹل سسٹم کی تو آئیں آگے چلتے ہیں اسکیلیٹل سسٹم Unlike the previous system that we studied, skeletal system is very much about what is it about? It is about the bone structure of your body. You all have heard about what is the skeleton, what is the skeleton, what is the skeleton, what is the skeleton. It is a bony structure of the body. Especially in horror movies, in horror dramas, you will always have to see that the skeleton is stuck. You can see its image on it. So that is what a skeleton looks like. Now, this skeleton, you have always seen the horror movies elements. لیکن to think کہ that is a part of our body and the part of our body that remains تو جب ہماری body جو ہے وہ decay کر جاتی ہے تو ہمارا skeleton زیادہ دیر اس سے survive کر پاتا ہے skeleton کیا ہے ہماری ساری bones کا structure جو ملا ہوئے ہیں ہماری جتنی بھی ہڈیاں ہیں ان سب کا ایک structure بنا ہوئے ہماری body کے اندر اور اس کا ہم نام دیتے ہیں skeleton کا اب آج ہم یہ کرنے والے ہیں کہ ہم skeleton کے بارے میں study کریں گے اس کا جو مقصد ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کی جو different parts ہیں different types ہیں ان کو discuss کریں گے اس سے آپ کو کیا ہوگا اس سے آپ کو بہتر آئیڈیا ملے گا کہ اچھا جو bone کا structure ہے that's not just کہ اچھا یہ ہماری bone ہے no you will exactly know کہ وہ ساری آپس میں کس طرح connected ہیں وہ سب مل کے کیا functions ہیں ان کو perform کرنی ہیں تو ایک بڑا ہی interesting lesson ہوگا buckle up be ready to learn a lot of new things and let's begin the skeletal system is all the bones in your body like I just mentioned it is bones جو سٹرکچر ہے آپ کی باڈی کا اس کو ہم نے نام دی دیا سکیلیٹل سسٹم کا ان ایڈالٹ ہیومن ہیس 206 بونز اندر باڈی ایڈالٹ ہیومن سے مراد یہ ہے کہ جو بڑا انسان ہیں بچوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی ایز دے گرو اپ ان کا نمبر اف بونز ہے وہ چینج کر جاتے ہیں جبکہ ایڈالٹس کی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سب کی 206 بونز ہوتی ہیں ایکسپ فور یونیک کیسز جہاں پر کسی کی ایک دو زیادہ ا In their body, adult human کی بات ہم نے کی Definition میں term ضرور دیکھا کریں ہم ہر human کی بات نہیں کریں ہم صرف adult یعنی جو بڑا human ہے اس کی بات کریں اس کی body میں کتنی bones ہیں 206 یعنی اس کا جو skeletal system ہے وہ کتنی ہڈیوں پر ہے Based, it is based on 206 bones آگے دیکھیں It serves four main purposes اب جو ہمارا skeletal system ہے اس کے چار main purposes ہیں Purpose یعنی مقاصد ٹھیک ہے پرپسز یعنی مقاصد کے اس کا مقصد کیا کیا ہے وہ ایکچلی وہاں پر کیوں اگزسٹ کرتا ہے کیا کام کر رہے کیا فنکشن پرفارم کر رہے کوئی تو وجہ ہے نا جو ہمارا سکیلیٹن اس طرح سے سٹرکچر کیا گیا ہے اس طرح سے بنا ہوئے تو وہ کیا ہے وجہ ہے اور وہ کیا ضروریات ہیں جن کی وجہ سے اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے جن کو پھر وہ فلفل کرتا ہے تو آئیں لیٹس ریڈ پہلا جو وہ پرپس ڈلیور کرتا ہے وہ ہے it supports your body supports your body and stops it from collapsing to the ground سپورٹ کرنا کیا ہوتا ہے کس چیز کو سہارا دینا ٹھیک ہے اور کلاپسنگ یعنی ٹوٹ کر بکھر کر گر جانا تو جو سکیلیٹل سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہماری جو باڈی وہ اس طرح سے کھڑی ہوئی اس نے اس کو پوری جو سالٹ فاؤنڈیشن ہے وہ دی ہے اگر سکیلیٹل سسٹم نہ ہوتا تو ہماری باڈی کو سہارا نہ ملتا اور وہ کیا کرتی وہ کلاپس کر جاتی وہ گر جاتی تو اس کو ایک جگہ پر جو رکھا ہوئے جو میں اس طرح سٹیٹ کھڑی اس نے سپورٹ کیا میری باڈی کو تاکہ میں اس طرح سے کھڑی ہو سکوں اور میری باڈی جائے وہ کلاپس نہ کرے بکھر کر گر نہ جائے آگے دیکھیں It protects your internal organs from damage Protect حفاظت کرنا ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو رپ کی جو سکیلٹن کے اندر ہمارے زیادہ تر آرگنز اس کے اندر ہیں ہمارا دل ہمارے لنگز ہمارے سٹامک سب کہاں ہیں اس رپ کی اس کے اندر جو سکیلٹن کا بنا ہوئے تو اس وجہ سے اس نے کیا کیے اس نے ہمارے دل کو ہمارے لنگ اگر آپ کبھی گرتے ہو تو آپ کی ہڈی پہ ہاں چوٹ آتی ہے آپ کے ہارٹ وغیرہ کو اس طرح سے چوٹ ڈریکٹلی نہیں لگ سکتی کیوں نہیں لگ سکتی اسی وجہ سے نہیں لگ سکتی کیونکہ وہ تو کورڈ ہے اس کو تو پروٹیکٹ کیا ہوئے آپ کے سکیلٹن نے تو آپ کا جو سکیلٹل سسٹم ہے اس کا دوسرا فنکشن کیا ہو گیا دوسرا پرپس کیا ہو گیا آپ کے انٹرنل آرگنز یعنی جو آپ کی باڈی کے اندر آرگنز ہیں کچھ ہمارے آرگنز باہر ہیں ہمارے اندر ہیں ہماری باڈی کے اور ان کو کون پروٹیک کر رہا ہے آپ کا سکیلٹل سسٹم جو ہے وہ ان کو پروٹیک کر رہا ہے تھرڈ دیکھیں it keeps your internal organs in place اس کے بعد ایک اور چیز جو وہ کر رہے ایک تو ان کو محفوظ کر رہے باہر کے ڈامیج سے باہر سے جو نقصان آ رہے وہ نہیں آنے دے رہا ان پر اور دوسرا کیا ہے 
उनको उनकी जगह पर भी रख रहे हैं अब हमारी बॉडी में जो है हार्ट एक जगह पे है यहाँ पर उसके नीचे जो है स्टमिक है उसके नीचे जो है इंटेस्टाइंस है तो वो किस तरह से अपनी अपनी जगह पे चीजें किस तरह पड़ी हुई है उनको ये जो हमारा स्केल्टल सिस्टम है वो उनकी जगह पे इन देर प्लेस रखता है सो इन प्लेस रखना भी इसका काम है प्रोटेक्ट करना भी इसका काम है आए आगे चल के इसका फोर्थ पर्पज देखें Over here we have the fourth purpose of the skeletal system. Let's read that. It works with your muscles and tendons to enable you to move. आपके muscles और tendons के साथ काम करते हैं. अगर आपको याद हो tendons अभी हमने पिछले ही lecture में इसको discuss किया था. Tendons होते हैं वो tissues जो क्या करते हैं muscle को bone से जोड़ते हैं. ठीक है? तो अब क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि ये आपके muscles के साथ और आपके tendons के साथ मिलके काम करते हैं ताकि आप move कर सको. Obviously जो हमने movement की discussion की थी muscular system में अगर मैं अपना हाथ मूव करती हूँ इस तरह से तो सिर्फ मेरा हाथ तो नहीं मूव हो रहा उसका सिर्फ मसल तो नहीं मूव हो रहा उसकी जो हड्डी है वो भी तो मूव हो रही है ना तो आपका स्केल्टर सिस्टम भी रोल प्ले कर रहा है आपकी बॉडी की मूवमेंट में मैं चल रही हूँ तो मेरी टांगों की जो बोन्स हैं वो भी तो साथ मूव कर रही है उनकी भी तो मूवमेंट आ रही है वो बेंड होती है जब मैं बैठती हूँ वो स्ट्रेट होती है जब मैं खड़ी होती हूँ तो ये सारी मूवमेंट हमारा स्केल्टर सिस्टम कर रहा है तो अब स्केल्टर सिस्टम ने एक और फंक्शन क्या प्ले किया है उसने ये फंक्शन प्ले किया है कि वो आपकी मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा है मसल और टेंडेंस के साथ काम करती है अब इस सारे को समराइज करने के लिए मैंने एक वेब डायग्राम यहाँ पर बनाई है जिसमें हम फिर से एक दफा चारों पर्पजेज हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो आपकी फिंगर टिप्स के हो कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसके ये चार काम है चार पर्पजेज हैं आए इनको पढ़े स्केलेटल सिस्टम जो है सबसे पहले आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं जिसम को सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं सपोर्ट बॉडी से मुराद है तो आपकी बॉडी को एक जगह पर रखना उसको सहारा देना ये नहीं है कि आपकी बॉडी गिर जाए आपके ऑर्गन इधर उधर हो रहे हैं नो सपोर्ट कर दिया उसने आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया ऑर्गन को हार्ट को लंग्स को प्रोटेक्ट किया कि बाहर से उनपे कोई डैमेज ना आ सके वो उनको झटका ना लगे उनको कोई चोट ना लगे कीप ऑर्गन इन प्लेस ऑर्गन को उनकी जगह पर भी रखा यही नहीं है कि उनको प्रोटेक्ट किया बल्कि उनको अपनी जगह पर भी रखा कि हार्ट की जगह ये है लंग्स की जगह ये है तो वो सब अपनी अपनी जगहों पर रहे उनको होल्ड टुगेदर किया पकड़ के रखा उनकी जगह पर एंड लास्टली इनेबल्स मूवमेंट जो आपकी हरकत है जो आपके हिलने जुलने की एबिलिटी है उसको भी उसने इनेबल किया आपको इस काबिल बनाया कि आप आसानी से हिल जुल सकें सो दो आर द फोर पर्पजेज ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम दैट्स इट फॉर द पर्पजेज अब जब हमने बात करी नहीं है कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो रोल क्या अदा करता है उसके बाद ये भी है कि अब इसमें डिफरेंट डिफिनेशन क्या है डिफरेंट टर्म्स क्या है डिफरेंट पार्ट क्या है स्केलेटल सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन हैं कौन कौन से लिंकेजेस हैं उनकी बात करने का टाइम आ गया सो वट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद फ्यू डेफिनेशन कि डेफिनेशन कौन कौन सी आती हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं हम स्केलेटल सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं जो और सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होती हैं जिनसे आप पहले से वाकिफ नहीं हैं आए देखिए पहली जो हम यहाँ पे टर्म देख रहे हैं वो है ज्वाइंट की टर्म एक ज्वाइंट क्या होता है ठीक है ज्वाइंट से आपको ज्वाइंट से ग्लव्स निकला है जोड़ने का तो उसको मतलब यहाँ पर क्या है द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट और कनेक्ट एक ऐसा पॉइंट जहां पर दो हड्डियां एक दूसरे से मिलती हैं कनेक्ट हो जाती हैं उसको हम कहते हैं जॉइंट आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया हो कि ये क्या है कोई सी दो हड्डियां आप अपनी बॉडी की देखें एक हड्डी अगर यहाँ एल्बो तक जा रही है और फिर एल्बो से शोल्डर तक अलग हड्डी जा रही है तो यहाँ पर ये जो दो हड्डियां जुड़ रही है वो ज्वाइंट है क्यों क्योंकि वहां पर दो हड्डियां कनेक्ट हो रही है या जुड़ रही है तो जहां पर भी दो हड्डियां कहीं पर भी आपकी बॉडी में ज्वाइन हो रही है वो क्या है वो एक ज्वाइंट है आए आगे चल के और डेफिनेशन देखें Over here we have more definitions जो आपके cellular system से linked है तो so let's read that. फिर आ जाते हैं ligaments. Joint की बात की joint हमने कहा है कि जहां पर दो हड्डियां meet करती हैं उस point को हम joint कहते हैं तो so ligaments क्या है Short bands of tissue that hold bones in their place. अब जैसे आपके organs को skeletal ने रखा हुआ है ना एक जगह पे उस दिन आपकी हड्डियों को किसने अपनी की जगह पे रखा हुआ है Ligaments ने Ligaments है small short bands of tissues. शॉर्ट बैंड ऑफ टिश्यू यहाँ पर हम टिश्यू कहते हैं सेल्स के ग्रुप को जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम नाम देते थे टिश्यू का उसको फिर हम ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं कहते सेल्स तो आपकी बॉडी का सबसे छोटा ऑर्गन है सेल्स के साथ जब ढेर सारे सेल्स मिल गए एक जगह पे उनने एक चीज बना ली एक सर्फेस बना ली उसको हम टिश्यू का नाम देते हैं जब ढेर सारे टिश्यू मिल जाते हैं एक काम करने के लिए उसको हम ऑर्गन कहते हैं ये भी बायोलॉजी में बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो छोटा यूनिट आपकी बॉडी में सेल होता है जब कोई सेल मिलकर एक काम करें उसको हम टिश्यू कहते हैं और जब ढेर सारे टिश्यूज मिलकर एक काम करें तो वो ऑर्गन हो जाता है जैसे आपका हार्ट जो है एक 
जगह पर रखते हैं जो लेगमेंट से हड्डियों के साथ अटैच थे उनको उनकी जगहों पर रखते हैं और यही टिश्यू है यानी ग्रुप ऑफ सेल है लेगमेंट्स की डेफिनेशन एक बार फिर से आपके लिए मैं रिकाप कर देती हूँ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो क्या करें जो हड्डी को उनकी जगह पे रखते हैं बोन्स को उनकी जगह पे रखते हैं उनको होल्ड टुगेदर करते हैं उनको सहारा देते हैं दोज आर कॉल्ड लेगमेंट्स ना दैट वे थ्रू विद लेगमेंट्स आए देखें अगली डेफिनेशन क्या है अगली डेफिनेशन यहाँ पर है टेंडेंस टेंडेंस का हमने मस्कुलर सिस्टम में भी जिक्र किया था अगर आपको याद हो सो वट आर टेंडेंस टेंडेंस बेसिकली हम कहते हैं उन टिश्यूज को जो क्या करते हैं जो हड्डियों को मसल से जोड़ते हैं यहाँ पर भी देखें A tissue that connects muscles to bones. आपकी मसल जो है उसको आपकी हड्डी से कनेक्ट करना जो है वो टेंडन का काम है तो अब क्या हो गया ज्वाइंट हुआ जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं लेगमेंट हुआ जब हड्डी को उसकी जगह पर रखा गया और टेंडन है जब हड्डी को मसल के साथ अटैच किया गया तो ये तीनों टर्म्स आ गई हड्डी और हड्डी ज्वाइन होती है तो वो ज्वाइंट होता है मसल और हड्डी ज्वाइन होती है तो वो टेंडन के जरिए ज्वाइन होती है ठीक है सम ज्वाइंट मूव वाइल सम डोंट तीन डेफिनेशन करने के बाद हम अब अगली बात जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि कुछ ज्वाइंट जो है वो मूव करते हैं कुछ ज्वाइंट जो है वो मूव नहीं करते मेरे बाजू का ज्वाइंट बहुत आराम से मूव करता है लेकिन कुछ ज्वाइंट्स हैं जो हमारी बॉडी में मूव नहीं करते उनकी भी हम एग्जाम्पल शॉर्टली डिस्कस करेंगे अब हम करेंगे कि अभी हम ऊपर ऊपर से सिर्फ बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स की क्योंकि इसके लिए हमें पूरा डायग्राम चाहिए इसके लिए हमें प्रॉपरली उनको आइडेंटिफाई करना है इनकी डिफरेंट टाइप्स बतानी है तो बाकी की जो डिस्कशन है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे अभी हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं वो हैं क्या हमारी बॉडी के इनमें से हम देख लेते हैं स्कल जॉइंट स्कल जो आपके स्कल में यानी सर में प्रेजेंट है उसके बाद आ जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये कोई पर्टिकुलर जॉइंट नहीं है बल्कि आपकी बॉडी में दो तीन जॉइंट हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं बॉल एंड सॉकेट होता है कि ऐसा होता है कि एक सॉकेट यानी खाली जगह होती है जिसमें बॉल फिल कर रहा होता है उसको एक हड्डी जो है उसका एंड बॉल की तरह होता है दूसरा सॉकेट की तरह होता है ऐसा लग रहा होता है जिससे बॉल को आप सॉकेट में डाल रहे हो सो वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऊपर आप इसकी इमेज भी देख सकते हो दैट इज वॉट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लुक्स लाइक एंड थर्ड टाइप इज हिंग जॉइंट्स अब हिंग जॉइंट्स जो है वो कंपेरेटिवली इन दोनों से डिफरेंट होते हैं वट वी विल डू नाउ इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे हम हिंग जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कल जॉइंट्स के ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे बॉडी में आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है फिर हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे एंड इन दैट मैनर हम जो हमारा 1.5 पॉइंट फाइव स्केल्टल सिस्टम वाला जो सब टॉपिक है इसको वाइंड अप कर देंगे और फिर हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे सो फॉर नाउ हमने आज क्या डिस्कस किया अभी तक अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी में जितनी बोन्स हैं उनका सिस्टम है एक एडल्ट में होती है दो सौ छः बोन्स यूजली और फिर उसके बाद हमने कहा है कि इसके चार मेन पर्पजेज होते हैं जिनमें आ जाता है बॉडी को सपोर्ट करना इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना ऑर्गन्स को उनकी जगह पर रखना और मूवमेंट जो है उसको इनेबल करना लास्टली हमने डेफिनेशन की बात की है जॉइंट की डेफिनेशन की बात की है लिगमेंट क्या होता है टेंडन क्या होता है इन सब की बात की है अब हम आगे हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पे जिससे हम बात करें स्कल जॉइंट की बॉल एंड सॉक एंड जॉइंट की और हिंग जॉइंट की अब इन तीनों की जो फर्दर डिस्कशन है वो हमने होल्ड ऑन कर दिए अनटिल आर नेक्स्ट लेसन ताकि आपके लिए ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन ना हो जाए आप अभी इस इन्फॉर्मेशन को ग्रास करें अंडरस्टैंड करें और अगले लेक्चर में आकर मुझसे मिलें और हम क्या बात करेंगे हम बात करेंगे इन तीन टाइप्स के बारे में फर्दर डिटेल में सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल अगेन आई होप आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्स अंटिल द नेक्स्ट क्लास अल्लाह हाफिज़